en la primera final de esta Copa entre la Liga Universitaria y el Fluminense de Brasil. Muy bien, aquí estamos con Alina Moina, acompañándolos. Alina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Máximo, buenas noches, buenas noches para todos. Gran sorpresa el equipo de Edgardo Bausa, del Pato. Sí, señora. Bueno, un triunfo con sabor a poco, ¿no? Eso le preguntaba Benedetto a Ceballos, porque tuvo un primer tiempo tremendo. Y aquí vamos a ver, a los dos minutos nomás, el centro de Guerrón y Bieler, que charlaba con nosotros hace instantes nada más. Habría la ventaja... El primer gol del partido, iban tan solo dos minutos, un estadio repleto, entradas agotadas, el arbitraje del de chileno Chandía, pero Fluminense jugó realmente bien. Tuvo momentos como este, este remate de Washington que tapaba muy bien Ceballos y este tiro libre de Conca. Es argentino, pero le pega a la brasileña. Miren qué gran gol, a dónde ubique el balón. El ex hombre de River Plate, Universidad Católica de Chile, al ángulo impecable, silencio absoluto en el estadio, 1 a 1, iban 11 minutos. Sintió el golpe el equipo de Bausa y fue a buscar inmediatamente este remate de Vera, bien por el arquero Enrique. Ahora esta jugada confusa, tiro libre de Manso, Guerrón que encuentra la pelota y es Guerrón quien termina definiendo después de varios rebotes. Creo que un gol merecido para este jugador que muchos dicen ya... Tiene destino europeo, estará ahí, estaría jugando en el Getafe de España, poniendo las cosas 2 a 1, pero muchos problemas le creó la liga con centros cruzados. Aquí vemos este tiro libre de Manso y el gol de Jairo Campos que termina peinando la pelota. 3 a 1 ganaba la liga, había más. Ahora el centro de la derecha, el cabezazo de Ambrosi y en la línea se salvaba. El Fluminense. De contra lo peleaba el conjunto brasileño. Conca y Cícero se encontraban, pero iba a llegar otro centro. ¿Ven? Fíjense ustedes la cantidad de problemas que tuvo Fluminense para contener estos disparos. Manso y Urrutia es quien cabecea solo en el segundo palo. Preocupado Renato Gaucho, pausa, sabía que de hacer las cosas bien se llevaban una buena ventaja a Río de Janeiro. Pero aquí, en este gol... Fue cuando el murmullo comenzó a crecer en el Estadio Casa Blanca. Tiago Neves conectaba el centro de Gabriel, muy solo. Y a partir de aquí pudo haber pasado cualquier cosa. Porque Liga fue a buscar, se cansó, se plantó muy bien Fluminense de contra. Pero dejaba espacios en la defensa. Fíjense ustedes esta gran jugada de Manso. Que finalmente el arquero termina sacando al córner. Pedía a Bieler la pelota a Manso, pero también reclamaba una mano. Aquí va a disparar. Urrutia va a encontrar el balón y otra vez, increíblemente, ¿eh? aquí se sentenciaba la historia. 4 a 2 ganó la Liga, una ventaja para muchos, terminante, para otros con sabor a poco. Muy bien, decía, para muchos terminante, para otros con sabor a poco. Si vemos cómo fue el correr de los minutos y cómo fue el partido, tal vez Liga ganando 4 a 1 o si entraba ese remate de Urrutia un 5 a 2, prácticamente hubiera sentenciado la historia. Ahora hay que viajar a Río de Janeiro, al Maracaná. Allí la Liga ya jugó en la fase clasificatoria y perdió 1 a 0. Pero recién estábamos leyendo, previamente al inicio de esta edición con Alina Moine, el reglamento de la Copa Santander Libertadores. Y prestemos atención a este punto. Ya no vale 